Auch zum Sonntag kommen wir um eine Eilmeldung nicht herum, denn nun hat Tag24 berichtet unter Berufung auf die Funke Mediengruppe, dass der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Gretschmann von den Grünen sich möglicherweise ein bisschen verplappert hat. Gut, so wirklich hat der Tag24 das natürlich nicht formuliert, aber das tue ich jetzt, denn wir müssen uns mal darüber unterhalten, was der Herr Gretschmann nun zu Protokoll gegeben hat. Immer mehr deutet darauf hin, dass der angekündigte oder das angekündigte Lockdown-Ende zum Beginn des nächsten Monats naja, mehr unter die Kategorie Zack für Arsch fällt. Denn während nun selbst Frau Merkel ja nun das Land darauf eingeschworen hat, dass es ja noch viel schlimmer werden könnte, findet der Herr Kretschmann etwas deutlichere Worte und meint, dass auch härtere oder sehr harte Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Was er damit nun meint, das hat er nicht mitgeteilt, da kann man jetzt ein bisschen spekulieren. Denn was ist denn noch härter als de facto Berufsverbote für große Teile der Bevölkerung, für ein Wegsperren, eine Freiheitsberaubung von Millionen von Menschen und sogenannten Kontaktbeschränkungen? Da bleibt nicht mehr viel. Letztlich gibt es als noch härteres Mittel eigentlich nur noch die Abriegelung irgendwelcher Städte, vielleicht sogar des ganzen Landes. Das bedeutet Ausreisesperren wie in der DDR oder die de facto Inhaftierung der Menschen in ihrer eigenen vier Wände. In ihrer eigenen vier Wände. Ja, auch das erleben wir bereits, aber schlimmer geht immer. Das bedeutet, im allerschlimmsten Fall kommen die Damen und Herren Politiker bald um die Ecke und sperren die Menschen tatsächlich ein, wie das in gewissen autoritären Systemen bereits vonstatten gegangen ist in den vergangenen Monaten. Aber es gibt einige Zitate, die ich mit euch besprechen möchte, denn auf die beziehe ich mich jetzt auch, die lassen so zumindest bei mir die Alarmglocken schrillen. Die Funke Mediengruppe wollte vom Herrn Gretschmann wissen, wie es denn eigentlich mit Weihnachtsmärkten in diesem, in diesem Jahr aussieht. Daraufhin meinte er, das, ist leider, das hält er leider für ausgeschlossen. Dann kam die Frage auf, wie sieht es denn mit Silvesterfeiern aus? Und daraufhin antwortete er, haltet euch fest, damit warten wir besser, bis es einen Impfstoff gibt und die Bevölkerung auch durchgeimpft ist sacken lassen. Damit warten wir besser, bis es einen Impfstoff gibt und die Bevölkerung auch durchgeimpft ist. Ist das möglicherweise ein dezenter Hinweis darauf, was unsere Bundesregierung, beziehungsweise er ist ja nun Ministerpräsident, aber die liegen ja alle im gleichen Bett, was unsere Damen und Herren Regierungspolitiker denn unter Freiwilligkeit verstehen? Bisher gilt es ja als, ich, ja gut, das hatten wir schon hundertmal 100, 100 besprochen, bisher gilt es ja als Verschwörungstheorie, wenn man meint, naja, hey, das wird wohl ein Zwang durch die Hintertür. Da kommen dann immer die Damen und Herren eine Trolle um die Ecke und meinen, hau der Jo, der Spahn hat doch gesagt, freiwillig. Zitat Spahn, da wo Freiwilligkeit zum Ziel führt, braucht es keinen Zwang. Impliziert ebenfalls, ganz so freiwillig wird es wohl nicht sein, denn was ist denn, wenn nicht genügend Leute freiwillig antreten? Dann kommt doch der Zwang. Wie gesagt, da kann man jetzt interpretieren. Auf, die, auf das Zitat eines Herrn Kretschmanns allerdings, wenn man das noch mit, mit in Betracht zieht, dann zeichnet sich da ein, wie ich finde, äußerst düsteres Bild. Denn Kretschmanns Aussage, damit warten wir, bla bla bla, und die Bevölkerung durchgeimpft ist. Das bedeutet Veranstaltungen bzw. ein in Anführungszeichen Privatleben der Menschen erst dann wieder, wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist. Klingt für mich irgendwie, als würde der Mann über seine, über seine heimische Viehzucht sprechen, seinen, seinen Schweinestall oder seinen, seinen, seinen Kuhstall oder so meinen. Aber der spricht über die Menschen in Deutschland, über 83 Millionen Bürger. Die dürfen wieder feiern und Spaß haben und am öffentlichen Leben teilnehmen, wenn die Bevölkerung durchgeimpft ist. So, ist das möglicherweise die neue Freiwilligkeit? Wir machen so lange Drangsalierung, 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 noch härtere Maßnahmen, bis dann alle brav durchgeimpft sind? Eventuell. Also ich meine, das ist ja dann auch kein Zwang. ne? Ist halt nicht unbedingt das, was man unter Freiwilligkeit versteht, gemeinhin. Aber es ist zumindest kein Gesetz, Gesetz, Gesetzes, kein gesetzlicher bußgeldbewährter Zwang. Klar, jetzt kann man natürlich wieder meinen, da ist vielleicht ein bisschen viel rein interpretiert, aber schauen wir, mal, schauen wir mal an, was der Mann noch so mitgeteilt hat. Denn das Thema härtere oder sehr harte Maßnahmen bezieht er darauf, dass man damit darum nicht umhinkommt, wenn denn eine rote Linie überschritten ist. Wie sieht die rote Linie aus? Offensichtlich die angeblichen 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. So, die kann man sich nun leider zurecht testen, wie man gerade Bock drauf hat, erst recht in der ohnehin saisonalen Krankheitswelle, die hier jedes Jahr auftritt. Deswegen möchte ja nun selbst das Robert-Koch-Institut neben vielen, vielen anderen Ärzteverbänden beispielsweise endlich eine Abkehr von diesem, wir testen alles, was nicht bis bei drei auf dem Baum ist, hinzu. Wir gucken nur noch, wenn denn jemand Krankheitssymptome zeigt, was hat er denn nun wirklich für eine Anführungszeichen Infektion. Ich habe weiterhin gelesen, dass es wohl in den letzten Wochen zu viele Verwechslungen zwischen Zombieseuche und, und Erkältung gab. Das soll wohl auch ausgemerzt werden. Aber das zeigt mir einmal mehr, dass dieses Testverfahren offensichtlich für den, für den Allerwertesten ist. So. Er hat ebenfalls angeregt, wenn die Intensivstationen überfüllt sind, dann, dann ist es schon zu spät. Wir müssen also vorher handeln. 
Getreu dem Motto, hätte, hätte Fahrradkette. Wenn, dann, es könnte ja morgen ein Asteroid, äh, Asteroid abstürzen und wenn das passiert, dann müssen wir ja vorher was machen, dann müssen wir vorher dafür sorgen, dass was weiß ich, wir uns alle im Bunker vergraben oder so. Beziehungsweise, dass wir uns alle permanent im Bunker vergraben und dann nie wieder rauskommen, denn es könnte ein Asteroid abstürzen. Ob das wirklich passiert, ja, das steht absolut in den Sternen. Aber genau so las ich nun seine Argumentation. Ich habe den Artikel natürlich unten verlinkt. Der meinte, wir müssen handeln, bevor das der Fall ist und erwähnte dann im weiteren Verlauf die, die wie ich finde, doch sehr, sehr willkürlich gesetzte Grenze von 50 angeblichen Infektionen auf 100.000 Einwohner. Weiterhin meinte er, es kommt auf jeden Einzelnen an, ob wir im Dezember lockern können oder verschärfen müssen. Klingt für mich wie eine reine Drohung, wenn ihr nicht mit brav panisch seid und so weiter und so fort. Wie habe ich das letztens formuliert? Und wollt ihr nicht mit panisch sein, sperren wir euch zu Hause ein? Eventuell auch da eine Neuauflage bzw. eine Fortführung des Ganzen. Aber wirklich stutzig machen sollte folgender Satz. Damit warten wir, also generell mit einem öffentlichen Leben, bis alle durchgeimpft sind. Ich dachte, wir warten damit, bis die angebliche Pandemie nie mehr vorbei ist. Also in der Menschheitsgeschichte war es bisher so, dass sich Krankheitserreger nach einer gewissen Zeit auch irgendwann selbst wieder zurückgezogen haben, beziehungsweise irgendwann die Wörter einer entsprechenden Immunität hatten, lange bevor es Impfmittel gab. Das scheint völlig out zu sein. Mittlerweile geht es anscheinend unseren Damen und Herren Politikern nur noch um die erfolgreiche Vermarktung eines, eines Impfmittels. Und ob das noch im Sinne der Gesundheit der Menschen in diesem Land ist, ich möchte da doch arge Zweifel anmelden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.